poi io quando ero bambino eh, si andava a scuola, poi si andava, quando si tornava da scuola si andava a, a, a Badasuini, si, si andava a potare, si andava a, a lavorare con le bestie allora, si andava a zappà, si andava a fare tutte le faccende puderali. Noi c'erano 14 persone in casa e allora quando si andava per il campo e noi ragazzi, c'era diversi, si andava tutti con, con i nostri genitori, le nostre mamme a, a lavorare nei campi. E Capoccia era il babbo, Rocco Giulio, e la mia mamma era Massaia, Panetani Silvia. E Capoccia faceva la, la famiglia, insomma, ma non era severo, insomma, era un bravo Capoccia. Il mio babbo era una persona abbastanza, abbastanza utile per la famiglia. E dirigeva un po' il lavoro, domani si dà pianza al tabacco, per dire, domani bisogna fare... E il Gran Turco quando si prestava, fa tutte, insomma dava i consegni a quelli più grandi di me e per fare questi lavori. E poi e, si faceva e, le altre cose che erano necessarie per, per, la, per l'azienda, insomma. Venivano in casa a veglia la sera, nell'inverno, giocavano a carte con la bottiglia sempre piena di vino. <ride> poi, poi cosavano, e giocavano a bestia, giocavano a tre setti secondo quante squadre erano, perché le case erano grandi, erano, erano cinque poderi quando si riunivano tutti a veglia, in quelle case. Eh, erano diverse, diverse squadre che giocavano <ride> e allora facevano la partita. Lo sai che andavano a veglia alle rose, è un podere chiamato le rose, poco distante da noi, c'era Fuenna, in vetta, a costo, proprio alla casa. Andavano a veglia, poi un po' che scappino prima di casa e un po' che vengono via dopo. Ora questi che entrano vi ho detto un'idea prima, montano nel salacco e gli facevano paura, come forse, forse dopo Manaro, oh, oh, oh. e questo si impaurino, <ride> io me lo ricordo, ero, eh, ma allora ero grandello, eh. ero, avevo non so, 17 o 18 anni, e allora questi impauriti rindettano in casa, madonnina, c'è lui per Manaro, c'è lui per Manaro, e invece non era mica vero, erano loro che gli, cioè, gli fecero questa, questa mossa, e cioè, si, si fa questa mossa, si, si impauriscono un po', <ride> e, e, insomma... La politica, la politica, eh, erano due sindacati, non si trovavano mai d'accordo, facevano scioperi per il tribbiatore, uno intendeva a modo, a un modo un altro e quello un altro, e non si trovavano d'accordo, anche nella mesetria, quando si riuscivano alle riunioni dei, dei sindacati, e non ci trovavano mai d'accordo, mai. E allora, e, e, nel tempo dei tribbiatori, allora i sindacati lavoravano. Quelli lavoravano in un modo, quelli lavoravano in mettevano la bandiera, la bandiera rossa, trionferà, metteva la tribbia. Chi ce la voleva e chi non ce la voleva, ha capito? E, e poi... E, e, si trovano 
e il più indagato uno era di destra e uno di sinistra, eh, si sa perché. Eh, eh, quello di, di destra raccontava tutto al padrone quello che, che uno aveva detto, che sentivano di, un, 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 si incontravano quando facevano le riunioni, ma, ma tanto le, le cose vengono sapute, no? Eh, o quello o quell'altro le dice, come, come hanno detto quelli, come hanno detto quell'altro. E allora eh, facevano eh, in quel modo, eh, sempre guerre, quando si triviava sempre guerre a quel momento. E sotto il fascismo era dittatura, era dittatura. A quel momento mh, non, si poteva, non si poteva muovere, c'era diventi, c'era diventi balilla, moschettieri balilla, insomma, si, andava, si facevano l'istruzione alla torre, si facevano scuola, come si faceva a viammaneggiare il fucile, a fare le cose, insomma. E allora eh, si faceva tutte queste cose da, da, da 20 anni, da 19 anni, insomma, ecco, si, si abbia fatto queste cose alla torre. L'azienda era fatta di due partiti, fascismo e socialismo. E il fascismo vince, quante, quante se ne sono viste. Quelli, eh, quelli eh, in tempo di guerra io, il eh, fascismo l'ho conosciuto un po'. Quando Mussolini dava il premio alle donne che avevano parecchi figlioli, mi ricordo. Poi, in tempo di guerra, si portano via tutto, tutto il rame che sapeva. Si usava le pignate grandi, che si costruivano tra due occhi, tre, per disibbiatura. Si vedete consegna tutto, per la guerra, per fare cartucce. Va. Io mi ricordo che è passato il pronte, noi c'era manco, manco me tutto allora, e cari armati, su, sopra il grano, sopra i campi, vai, trinciavano ogni cosa per passare. Eh, eh. Eh. Comunque eh, la guerra ci passò per sopra il capo, per dire. Noi c'erano il granaio, tutti a riparo, passarono questi, via, e il ponte partì, sentì una nuvolata, una nuvolata di, 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 di fracasso e il ponte quando, quando si uscì fuori la mattina era tutto, tutto strecciolato, era di ferro, tutto di ferro. Poi dopo, dopo guerra, è passata la guerra, venne il coso, venne il vescovo di di Cetona, a piglia il ferro per fare la croce, e la croce che si vede grossa, a Cetona, mi pare a Cetona sia quella croce, venne a piglia il ferro per fare la croce, di quel ferro lì, era un po' tutto stricciolato, insomma torto, ma aveva i fabbri poi la riaddrizzano, insomma lui si fece la croce. Dopo la guerra, insomma, si, si ristava bene, parecchio bene, parecchio bene si ristava. A quel momento rendevano poteri. Tutti avevano il suo potere, i contadini della fila. 700 ettari di terra, 700 capi di bestiame e 700 cristiani, maiali, gli animali di tutti, di, di tutti i contadini. A quel momento gli animali non è che ce li contavano, ma insomma tutti i contadini Meno, meno di 20 o 30 capi di animali di polli non c'era nessuno, tra gli animali, i lochi, conigli, 
i polli, le galline, eh, tutte queste cose erano tutte robe per campare il contadino e per le faccende poderali, economicitura, eh, sebbiatura, come tutte queste cose. E la mia ladria è, è finita, i sindacati delle sinistre dicevano la terra va data a contadini, a chi la lavora dicevano, a chi la lavora la terra, non più a grosse aziende. La mia ladria deve finire, deve essere tutta, tutta ehm, come si dice, coltivata da coltivatori diretti. Sì, però... Loro si, si, si propriavano andare da sua terra, ma che... e allora lì i contadini avevano di mentre la terra si lascia, si va via tutti, tutti, tutti. E in quel, momento, in quel frattempo si fu lo sfacello, fu lo sfacello, e i poteri rimasero quasi tutti i posti. Da allora in poi c'è stato più nessuno nelle case, si sono rotte tutte.